Hello everybody! Welcome back to my channel. It's me again, Kathy M. Ito na po tayo. Ikaw ba ay in love? Ikaw ba ay nasasaktan? Ikaw ba ay umiibig unconditionally? Ikaw pa ay nahihirapan. So, ikaw po ba ay naiinlove na o umiibig ba? Or have you experienced long distance relationships? There are so many things out there that we need to know. So, with this video, na react lang po tayo sa video ni Mr. Reg TV. Puro pahugot yung mga channel niya, guys. Nakita ko to, nag-pop up sa screen ko. So, I was really interested. Kasi, Merong mga signs ng fake love sa LDR. Panoorin po natin ito. Paano kayo nagkakilala ng ka-LDR mo? Yung iba dyan, nagkakilala lang online. Yung iba naman, magkababata na. Tapos naging LDR sila dahil nagtrabaho or nag-aaral sa malayo. At marami pang ibang dahilan dyan kung paano sila nagkakilala. Gayun pa man, ang long distance relationship na nag sa online ay medyo tagilid, medyo alanganin, dahil hindi mo masigurado kung totoo ba talaga yung nararamdaman niya sa'yo, lalo na text or call lang ang komunikasyon nyo. Kaya para malaman mo kung ang love ba niya sa'yo ay fake, makinig kang mabuti sa mga signs na sasabihin ko. Makinig. Dahil hindi natin alam, baka ginawa ka lang dahil wala siyang ibang option. Ay... Walang option. Wala ka bang option, kuya? <laughs> Or ginawa ka lang dahil sa pera? Kung sa pera-pera, wala po ako dun. So... <laughs> Or kung ano pa man yung mga fake na rason na yan. At ang unang sign na fake ang love sa LDR ay una, biglang nawawala. Ala! Naranasan nyo ba to? Biglang nawawala. LDR, guys, take note, number one. Biglang nawawala. Maraming nakakaranas nito. Lalo na yung mga nakilala lang nila, yung kanilang mga jowa online. Yung pag nakakausap mo siya or nakasconnect. Or bigla na lang hindi mo siya makontak. Tapos pag tumawag ulit sa'yo, magsasabi ng mga palusot na hindi naman ka panipaniwala. Or tatawag na parang walang nangyari. At hindi lang iisang beses nangyari yan. Masasabi mong fake na love or relasyon yan. Dahil baka hindi talaga ikaw yung original. Si kuya, ano, inaano ka pa namin? Charot. <laughs> Guys, totoo ang laman ng mensaheng ito. Hindi ako naka-experience ng gano'n na sa LDR. Pero in person yung talagang nagkikita kayo in person. Pero that happens. So hindi lang ito nangyayari sa LDR. It also happens in person. Pero we're focusing on LDR, guys. So, yung mga signs dito, talagang tumpak na tumpak. Sinong makaka-relate dyan? Taas ka ma, eh. <laughs> tuloy tayo, tuloy. Dahil kaya bigla na lang siya nang nadidisconnect, dahil pinapatay niya, dahil tumatawag yung asawa niya, or yung girlfriend niya, or... Umuuwi na ng bahay yung asawa niya. Kaya pinapatay niya yung phone niya. Dahil ikaw, ang palipas oras lang. Kung ganyan ang napapansin mo lagi sa kanya, huwag mo na siyang kausapin. Dahil magsasayang ka lang ng oras dyan. Yes. Number two na tayo. Number two, number two. Handa kang hiwala yan anytime. Ready kang hiwala yan anytime. ba? Diba? Walang ano yan, walang kumbaga, wala talaga ang true commitment. Handa ka niyang iwan anytime. Isang relasyon, hindi maiiwasan ang tampuhan or away. Normal lang yan. Dahil dyan mo makikita na may pakialam ang partner mo sa'yo. Kaya nagkakaroon minsan ng away or tampuhan. Pero, kung lagi kanyang sinasabihan, naiiwan ka niya pag nag kayo. Tapos, ikaw lang lagi yung nagpapakumbaba para iwas pagtatalo. Or, ikaw lang lagi yung nag-e-effort para magkaayos kayo. 
Sign na yan na fake ang love niya sa'yo. Guys, makinig, makinig sa kautusan. <laughs> Pag ang isa lang ang nag-e-effort, hindi ang dalawa. Ibig sabihin, fake love. Okay? Huwag kayong maniwala sa mga fake, fake na love na yan. Lord. <laughs> hindi ka talaga mahal niyan. Dahil wala siyang pakialam kung mag-work ba ang relasyon niyo or hindi. Masasabi mo na mahal ka talaga niya kung ang away ay away lang. Pero hindi kayo mag -iwalay. Sure. Kasi normal lang naman talaga mag-aaway ang isang relasyon. Kahit ilang taon na kayo together, mag-aaway at mag-aaway kayo anytime of your, ano, during that period. Pero, kapag mahal nyo ang isa't isa, if a fight nyo yun, you can solve the problem, find ways to connect again, you know, talk, open, be open. Eh, pero, kasi walang pakialam, kaya hiwalay na lang. Yun lang. Hindi siya talaga true, yung feelings na love ka daw niya. Kasi, I love you. Saying I love you is really easy, guys, no? Minsan, yung mga iba-iba dyan, mga pinaghahagis-hagis talaga yung I love you. Hindi talaga, they don't really mean it. Number three. Dahil sa larawan, maraming ganito lalo na sa mga kalalakihan. Oy! Lalo na sa mga kalalakihan. Kayo, mga lalaki. <coughs> Makinig ng mabuti dito. Tabi-tabi po. Tabi-tabi. Yung hihingan ka ng mga ubad na larawan, tapos pag ayaw mo, tatakutin ka na hihiwalayan ka. Dito mo rin matitest kung mahal ka talaga ng jowa mo. Dahil kung seryoso talaga siya sa'yo, at kung talagang mahal ka niya, igagalang niya yung desisyon mo at hindi ka niya pipilitin kung ayaw mo. At lalo na, hindi hindi ka niya iiwan kung hindi mo mapagbigyan yung gusto niya. Guys, wag niyo tala ito yung wag na wag niyong gagawin. No matter what happened in this world, don't ever ever take a photo of yourself. Hindi ka aya-aya, hindi maganda. Kasi dyan tayo mag-skandalo. <laughs> it is for your privacy. Guys, save it for yourself. Kung gusto niyang makita, nakahubad or whatever, in person, kayong dalawa, walang kamera, ganun. Iwasan yung mga ganyang pangyayari. Just go! Ano, ako, magigit ng picture? Nako! Ingat-ingat sa mga ganito klaseng jowa. Dahil fake ang love niyan sa'yo. Fake yan. At kahit masabihin natin matagal na kayo ng jowa mo, please lang, huwag kayong magsisend ng mga picture or video na nakakubad. Dahil pwede niyang gamitin yan sa'yo para takutin ka. Para makuha ang gusto niya. Kaya ingat. Number four. Four. Takot sa camera. Fake. Dahil puro lang siya I love you sa text. Pero hindi ka man lang niya mapagbigyan kahit na isang beses na maka-video call. Kahit na matagal na kayong mag-jowa online. Puro text lang kayo mag-usap. Kesyo sira daw yung camera ng phone niya. Yan. Sino nga relate dyan? Ang daming excuse sa kabila na sira ang phone. Uh, sorry, ganito. Ang daming excuses. That is one of the signs na fake po yan. Scammer! Scammer yan! Huwag kang magpapaniwala. Yung mga scammers na yan, ang sarap magsasalita. Ang so sweet talaga ng mga yan. Hinayupak na yan. <laughs> Naka-experience ako ng ganyan, guys. And then, nagbe-video call. Hindi nagpapakita kasi yung boss daw, ganito, ganyan. Etos, etos. Ang daming excuse. Now, be careful with that. Kasi, tinatry niyang kukunin yung loob mo para mag-trust ka sa kanya. Very sweet talaga yung mga sinasalita at sinasabi sa'yo. Beware. Pag hindi nagpapakita, nagpapakita sa video call, that is a red flag. Alam mo yun, ang dami niyang palusot na sinasabi kapag nagre-request ka ng video call sa kanya, kung lagi siyang ganyan, hmm, yun na nga ang sinasabi. Iwasan mo siya dahil real to. Sa panahon ngayon, mga Ito. scammer lang ang gumagawa ng mga ganyan. Ito po yung last Number five. Number five. Paawa number five. effect. O oh, nakaka-video call ka niya. Nag-date kayo online. Super sweet niya sa'yo. Alam mo yun? Parang napaka-perfect na eh. Pero ang problema, lagi kang naglalabas ng pera para sa kanya. 
hindi sa humihingi siya ng direkta. Pero nagpapaawa effect siya. Ayun, yung mga paawa effect guys. Though hindi daw siya nag-aask directly sa iyo ng money, support, financial, pero pinataan niya sa ibang tao na which is his or her um, family. Nagkakasakit or something like that. Lahat na ng mga excuses. Kapag ganun ang mayayari guys, nuno talaga. That's really red flag. Lalo na talaga guys, just ko Lord, hindi pa kayo nagkakilala. Sa online lang kayo, hindi pa, na, di pa kayo nagkakilala in person. How dare you? To ask money. You know, don't use your relatives. Don't use your family. Don't use them. That is so bad. Karma will get you. We don't know when it will come to you, but it will definitely come to you. Karma. Six. Number six. Lulubo lilitaw. Lulubo lilitaw. Lulubo lilitaw. Ang mga bangkay. <laughs> Naalala niyo yung movie na yan? Saan ba yan? Parang magic temple ata. Yun eh, kinaano? Ewan ko, parang ganun. Anyway, let's continue. Ito yung magpaparandam sa'yo kung kailan niya gusto. Yung magre-reply lang sa mga text mo pag sinipag siya. Yung hindi man lang sinishare kung ano yung mga nangyayari sa buhay niya. Sigurado, fake yung love niyan. Dahil kung talagang mahal ka niya, lalo na LDR kayo, magpapakita yan ng extra effort. Para makipag-usap sa'yo. He has the point, right? Lagi siyang andyan anytime na kailangan mo siya. Lagi siyang andyan anytime para pasayahin ka. Kaya kung may mga napapansin ka sa kanya na parang hindi ka niya mahal, idagdag mo yung mga signs na sinabi ko para mas maging clear sa'yo na ang lalaki or ang babae na yan ay hindi ka talaga mahal. Na napilitan lang siya or ginagamit ka lang. Ayun! Guys! Ha? Naalalahanin ninyo yung mga sinasabi doon na na-mention before. My gosh! Ang daming mga signs na ang relationship, especially LDR, maybe not all, but mostly, so impossible. Sabihin na natin, merong 1 out of 100, 1% out of 100 people na totoo. Totoo. Bisaya ka dahil. Hindi! <laughs> <laughs> Out of 100, there's one that's maybe really committed to each other and love each other and all that. But 99%, that's massive percentage of fake love and long distance relationship. So, yun lang po yun ang share natin, guys. No, thank you so much for watching this video. And sana po ay may natutunan kayo tonight. Kung gusto niyo pa po ang mga ganitong usapan, mag-comment kayo down below kasi. Tingnan natin kung sino ang interesado sa mga ganitong hugot-hugutan. So, I will see you soon, guys, for my next video. Comment kayo dyan, guys, kung anong gusto nyong pag-usapan natin or about love, relationships, and all that. We'll see what we can do. Okay? Bye-bye. Good night. Don't forget to subscribe. Kathy and bye-bye.